acá en el escenario donde se dio la batalla número 2 entre Guastatoya y Antigua eh, ya cae un reinado aunque hasta el siguiente domingo acá mismo se va a coronar el nuevo en este caso el nuevo rey del fútbol de Guatemala luego de dos coronas consecutivas del equipo guastatoyano una charla que vamos a combinar con eh, el director de deportes de Emisoras Unidas, Marco Tulio y Puerto, que ya desfiló por esta cámara también, en el caso de Freddy López también. Marco Tulio, un eh, finalista por el lado de Antigua, uno en el torneo y lo que hizo en su estadio, etcétera, con total justeza. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Le supo dar vuelta al resultado? ¿Supo soportar la presión? Porque la tenía y mucho, especialmente en el primer tiempo el cuadro antigüeño, no era fácil llegar sin su portero titular, sin uno de sus defensas titulares y sin uno de los hombres que rompe defensas, como Gambetita. Entonces, esa situación no era fácil para el cuadro antigüeño. Le costó, de hecho, asumir el rol de hacerlo en los primeros minutos. Poco a poco lo igualó Guastatoya, inclusive las mejores oportunidades las tuvo Guastatoya en el primer tiempo. Antigua muy bien, eh, con jugadores que su Tuvieron su nivel y otros definitivamente se destaparon, como Porras, como Lescano, con el Moyo comandando el grupo, con Mingolance metiéndole mucho temperamento. Y entonces al final me parece que se hace justicia. Ganó bien, en un partido bien arbitrado por el señor Mario Escobar y un equipo de um, Guastatoya que no le alcanzó definitivamente. Se quedó corto, aunque hasta último momento con un gol pudo haber logrado eh, enmarcar su clasificación a la final. Y hasta fue de corte dramático el córner ahí de Ramírez y la aparición con posibilidad eh, para hacer daño y el señorío y además la prestancia y la colocación de, del muchacho es eh, aquello para transmitir seguridad hasta el último instante. ¿Qué tal Freddy? ¿Qué tal, eh, don Gustavo? Pues sí, eh, yo sí tenía mucha, mucha confianza en Morán, lo vi en la final de la segunda división hace seis meses jugando para el equipo de Catocha, es eh, un jugador muy seguro, va bien por arriba, eh, controla bien su ubicación y me parece que eso fue clave en algunas jugadas, básicamente en la primera jugada, el mano a mano con eh, con Cristian Reyes, me parece que fue determinante en el partido, si Morán no achica adecuadamente esa jugada, me parece que la historia hubiera cambiado totalmente, pero hay factores determinantes acá, las necesidades hicieron que Servín cambiara su, su planteamiento táctico, manejar a una línea de cinco a la que no están acostumbrados los jugadores cuando se replanteó se notó mejor el equipo antigüeño y por el otro lado el inconveniente para Amarín y Villatoro fue la lesión de Gatti, es un jugador que le corre de 12 a 13 kilómetros por partido no cabe duda que se nota su ausencia en un partido como estos y alvarando de la frase a un partido como estos le quedó redondo entrar como relevo y qué tipo de relevo de Ángel Porras Sí, porque me parece que las expectativas no estaban por ahí. Antes de que arrancara el partido en la transmisión nuestra, yo decía que la fortaleza defensiva del equipo de Guastatoya era por arriba, pero que a lo largo de la campaña nos habíamos dado cuenta que tenía cierta debilidad cuando los balones iban a ras de piso hacia su sector defensivo. Y pues eso se comprobó con tres, cuatro pelotas y de las cuales dos se convirtieron en goles por abajo, por arriba era impasable, era impensable que el team pudiera ganar entre esas dos torres una pelota, pero por abajo fue totalmente diferente y apareció Ángel Porras, aquel jugador que de repente nadie le puso la atención de vida eh, se nota que es muy pícaro que es muy vivo, que sabe la posición de nueve, porque en real posición de nueve consiguió eh, esos dos balones que terminaron en el fondo Hizo recordar a Ángel Porres, goleador de Malacateco, que por la fue que lo trajeron por acá. Factores eh, que puedan incidir, por ejemplo, para lo que pretende, en este caso, eh, Antigua, de ser por primera vez campeón de un clausura. Bueno, lo primero que hay que decir, Gustavo, es que hay que recordar que Antigua fue a ganarle a Cobán allá. El único equipo que le ganó a Cobán. Cobán es el mejor equipo de local, pero el único también que fue a ganarle en su casa fue Antigua. Primera lectura, si es Cobán. Si fuera Malacateco, pues digamos que es otra historia. Por si acaso, Malacateco en fase de clasificación y vino, le ganó a Antigua aquí. Pero bueno, eh, habrá que esperar. Miremoslo no del lado del rival, sino del lado de Antigua. Si Antigua recupera, va a recuperar al portero titular, porque ni modo, Delemos va a ser el portero titular. Eh, recupera a Mena. ¿Quién sabe si a Cristian Jiménez, el Chaco, que es un jugador importante? Y nos queda la duda de Gambetita. O sea, si por lo menos logra recuperar a dos de lo, a uno de los dos lesionados, ya es ganancia. Si lo recupera los dos, quedará equipo completo y será un equipo muy, muy poderoso. Este equipo tiene mucho oficio y sabe trabajar de visita. Es un equipo muy fuerte aquí de local. Finales, final a estadio lleno. 
Yo sinceramente digo, le, le, la lectura es que sea Malacateco, sea Cobán, si no ganan por dos o más goles va a ser muy difícil. No estamos adelantándonos en vaticinios ni presagios, pero es muy duro. Esto sencillamente soportando ya que Antigua, eh, por cerrar de local y por la nómina que tiene y esto que ha hecho hoy, por ejemplo, la lectura es decir que es favorito a ganar las, la final. Marco Tulio, ¿qué diferencias a lo largo del análisis? Lo mismo lo va a preguntar a Freddy. ¿Usted enumeraría como prioridades entre cómo era el antiguo de Tapia a cómo es el antiguo de Torres Servín? Bueno, me parece que este es un equipo eh, mucho más suelto eh, y más suelto por su naturaleza, la naturaleza del técnico. Con algunos matices de lo que tenía Tapia, pero este es un equipo que juega menos a lo táctico y juega más al fútbol natural de sus futbolistas. Es un equipo más atrevido y creo que eso realmente se agradece y esto hace parte también de la historia. A veces resulta que esto combinado con algo de lo táctico y algo de lo estratégico, pues termina siendo exitoso. Por ahora va por buen camino este señor Torres y a Tapia nadie le quita lo que ganó, lo hizo bien con muy buenos jugadores, después desgraciadamente se cortó ese ciclo, eh, pero Torres me parece que tiene muy buena opción de seguir los pasos, quizá, reitero, con otro estilo de fútbol y otra manera de, de sentirlo. Las dos son válidas, pero me parece que sí, es mucho más suelto y más alegre y más liberado este Antigua que el de las últimas veces que vimos del Mauricio Tapia. Bueno, el Tacuche acá de los eh, colegas de Emisoras Unidas, pues me hace recordar a mi querido Aurora que anda pataleando ahí en la primera edición. <risa> bueno, y sus conceptos en base a ese mismo tema, Fred. Sí, yo creo que, que el equipo de, de Antigua ha cambiado, ha cambiado en función de posición de ciertos jugadores, como darle un poco más de libertad a Alejandro Galindo, por ejemplo, quitarle más la responsabilidad de tener que ser un recuperador total y convertirse en un enganche por adentro. Pero creo que la, el cambio más radical que se hizo en el equipo de Antigua fue retroceder a José Manuel Contreras. Es que ya no tiene los 23 años, los 22 años cuando jugaba en comunicaciones, que corría todas, que iba y venía. Ya es un jugador de 33 años al que le pesa lógicamente la, la posición y la función, entonces lo retrasa para convertirlo en un cabeza de área no para recuperar, sino para convertirse en el eje de equipo por la precisión y la visión de juego que tiene para poder abrir la cancha por el lado que él crea que hay mucho más acceso. Me parece que esas han sido las claves y las dos variantes, darle un poco más de responsabilidad a Chicho Mingorance de, de ser el jugador pivote en el centro del terreno de juego. Y, y darle libertad a sus jugadores por afuera, me parece que esa es la clave, sin exigirle tanto al team, ahí el team estará los 90 minutos, si no mete el gol en el minuto 1, lo meterán el tiempo de reposición, pero el team siempre sin tanta responsabilidad de ir y venir, sino que cuidando básicamente su zona. Bueno, iniciando el camino y la ruta hacia acá, eh, alcancé a escucharles, eh, el tocar el tema, por ejemplo, Reukiche, que se volvió una tremenda espina ahí, o como que uno pudiera caminar bien eh, para el fútbol nacional, definitivamente por todos los entretelones. Desenlace previsible en esta instancia y, y con alguna eh, algún apego, total apego a lo que realmente ocurrió ese 7 de abril en Reu. Gustavo, esto es trampa y esto no se vale. Eh, esto está demostrado y si está demostrado que es trampa, que juegan unos jugadores por otros. Entonces esto no estamos hablando de fútbol. Esto eh, se queda corto, creo yo. Y no sé qué pensará Freddy, creo que lo, lo hablamos que sí. Eh, en el sentido que se quedan cortas las sanciones. Esto no es de un año, esto es de por vida para que sean los directos responsables y que sea, lógicamente, un precedente. Yo creo que está en lo correcto y que quede claro que aquí la afición de Quiché está en limpio. La engañaron. Personas concretas que ya se sabe quiénes son. Y jugadores también que tienen sus responsabilidades. Es una pena por la afición de Guiche, pero pues desgraciadamente ha ocurrido lo que ha ocurrido. Calaron ellos y me parece que está clarísimo que el, ojalá el campeonato lo retomen donde lo tengan que retomar. Que hay muchos equipos que calaron también tras esto que ha pasado y se dejó, dejó transcurrir el torneo. Me parece que no es así tan alegremente de usted es campeón y ustedes vengan por el subcampeonato y sigamos adelante y tapemos. Creo que hay otras cosas más importantes que revisar y creo que eso le hará bien, no a la primera edición, a todo el fútbol. Y algo increíble dentro de todo lo que se ha venido dando como... Eh, secuela, eh, los colaterales como se dice, que ahora hasta Jogotón quiere revivir que pasar la segunda edición hay, hay casos de casos y en Río Revuelto ganancia de pescadores como es eh, de verdad que ahí 
en ese escenario o, o, hubo en el famoso y vetusto Oscar Monterroso y Seguirre un responsable que ha sido cubierto, yo entiendo aquello de proteger al conductor hasta cierto punto, ¿eh? porque a la larga yo estoy totalmente de acuerdo con eh, Marco Tulio de que la afición de Quichel ha hecho una respuesta fantástica pero no le han dicho las cosas como realmente son. Sí, eso fue lo que tratamos de dejar claro en la, en la transmisión de hoy, incluso ayer cuando dábamos a conocer la resolución, que es una resolución histórica. Eh, eh, incidentes como estos, eh, Gustavo, usted que tiene, híjoles, tantísimos años de estar en el medio, recordará que han pasado eh, muchísimos, pero como ha habido siempre compadrazgo entre la dirigencia y los organismos disciplinarios, entonces nunca ha pasado nada. Y no iba a pasar nada a no ser si no toma la decisión de conocer el caso, la Comisión Normalizadora de FIFA que está en, en la Federación Nacional de Fútbol. Esto va a trascender, va a ir a la Comisión de Ética de la FIFA, después vendrá otro tipo de sanciones, pero por ahora queremos dejar claro el tema. Es más, yo decía eh, en la transmisión que deslindo de responsabilidad a los dirigentes del equipo de Quiché, porque es que no creo que el chino haya volteado a ver al presidente del equipo y le hubiera dicho, mire qué tantea, meto a estos dos viejos en lugar de estos dos patojos. Y que el otro le haya dicho, sí, hágalo chino. Entonces, de repente no pasa por ahí. Y de repente no es el presidente de la junta directiva, el diputado, el político, el personaje que da la plata allá en Quiché, el que está defendiendo al chino. Sino puede ser el presidente adjunto. Mire, no tenga pena, aquí vamos a salvar porque los de la comisión o los del organismo disciplinario son mis amigos. Entonces, me parece que se sienta un buen precedente, que se entienda. Ahora, esto en la primera pasó. No sé en cuántos otros partidos pudo haber sucedido algo similar, pero en la segunda división y en la tercera división eso es pan nuestro de cada día en donde juega Pedro en lugar de Santiago, porque fíjese usted que eh, expulsaron a Santiago, pero en el próximo partido juega con el carnet de Pedro. En la segunda y en la tercera, eso es pan nuestro de cada día, y entonces es una preocupación. ¿Que se va a hacer el protocolo? Es que tiene que haber una situación de estas para que se haga el protocolo. Yo recuerdo cuando jugábamos en la Liga Mayor de Ascenso, teníamos que pasar... Y nos sorprendían los árbitros, o nos llamaban por nuestro número de camisola para que dijéramos nuestro nombre, o nos llamaban por nuestro nombre para que dijéramos nuestro no, el número de camisola. Y ese protocolo se olvidó. Y es increíble que en la Liga Mayor de Ascenso haya sucedido una situación de esas y que, por, y que los árbitros hayan pasado desapercibido como que si no nos conociéramos, si no somos mil. No somos mil. Imagínese usted que son 120 jugadores los que militan en esa categoría como para que los árbitros no los conozcan. Bueno, a mí me ponía en el WhatsApp algo todavía otro colateral, de que los árbitros, y eso lo revisamos en el video con José Pablo, reportaron unos minutos de ingreso que no fueron los reales. O sea, esa, ahí está, hasta eso, como que dice, sí, llegas, <risa> con lo que hacía el, el aquello de la suplantación sí. de los... Eso es algo increíble. Sí. Sería bueno, retomando ese tema, que no quede ahí también, que los árbitros también sean responsables en parte de todo lo que pasó, ¿no? Desde luego, porque si alguien entró al 12, pero lo ponen, entró al 2, ya son 10 minutitos que se suman para llegar a donde había que llegar. Una cosa increíble, ¿eh? increíble. Bueno. Eh, cerramos y muchas gracias tanto a Freddy como eh, a Marco Tulio con algo muy importante. ¿Le gustó mucho regular o como el torneo clausura que está a cachito de terminar tres partidos? Pues a mí me, me agradó, me sorprendió lo de lo de equipos como Deportivo Malacateco, por ejemplo, como lo de Guastatoya, que tuvo que remar contra la corriente y salir del último lugar para meterse sexto y llegar a semifinales y vender cara a la derrota frente a Antigua. Este, me parece que falta un poco más de responsabilidad con eh, ciertos dirigentes y de ciertos equipos, porque no es posible de que sucedan cosas como la del Deportivo Petapa, por ejemplo, eso nos deja muy lastimados, nos deja muy heridos porque utilizaron a un grupo de unos eh, muchachos que tienen mucho deseo de estar en el tema del, del fútbol, pero que desafortunadamente solamente fueron objetos por parte de la dirigencia. Así que me parece que hay que cambiar algunos aspectos, don Gustavo. Eh, tiene que ser legislado eso, tiene que establecerse una fianza para que los equipos puedan responder y que no pase lo mismo, porque ya se volvió costumbre que en la Liga Nacional ahora un equipo termina jugando con la especial y en la primera división terminamos cada, ter cada torneo o cada temporada solamente con 19 equipos. Y a Marino y a Toro decía en esta semana que 
los equipos en alto porcentaje que descienden son los que tienen problemas económicos y no saben manejar sus presupuestos. Ahí está el caso de Chantra y de Petapa, así eh, crudos. Pero algo muy importante también para el 7, y gracias Marco Tulio por, por la charla para, para toda la gente en contacto deportivo. Eh, el tema, por ejemplo, de la, la parte técnica eh, que se da y de comunicación. Increíble que nosotros estemos ahora con que mencionaba Freddy que había traído pintura así para señalar la distancia, pero ellos lo trajeron ellos y las diademas sí las trajeron ellos, pues se las da con cacaf y que no tengamos ni siquiera esa vía de las diademas, porque el bar tal vez el, el nieto ahí de Freddy consiga algo, tener algo así, increíble. Totalmente, Gustavo, hay muchísimas cosas que eh, se han tocado, se han escrito, se han dicho, y hay una, disculpe que, que, que recalque, por ejemplo, en esta, que también lo hemos tocado mucho, esto de los horarios de las 12 horas a 35 grados centígrados, alguien tiene que decir, pero hasta aquí, o sea, pero que los dirigentes no se hagan los locos, sino que alguien tome las riendas y en todo caso sea la federación, la liga no opera en ese sentido, porque reciba plata, reciba plata, y mire a ver qué cada que dirigente lo que le conviene. Entonces, perdón, pero eso de verdad se tendría que corregir algún día. Ojalá que eso se haga. Y algún detalle sobre el torneo. En caso tal sea Cobán y Antigua, eh, ganan los dos mejores. O sea, llegan a la final los dos mejores. Eso está, me parece que hace justicia deportiva. Si fuera Malacateco, pues extraordinario por los toros. Y el otro detalle es que los cremas y los rojos siguen los mismos con las mismas y en las mismas. O sea, equipos fracasados y equipos eliminados. Si no antes de, después de quedan en deuda muy grande con las aficiones más importantes del país. Sí, por mucho, porque hay gente aquí de antiguo que es cremo rojo, es así. Y algo de lo que mencionaba Marco Tulio, nos lo dijo dos días antes el doctor Carlos Moez, que hasta que se muera alguien, de repente cambia el horario de las 12 en muchos lugares. Así que muchas gracias, eh, un placer siempre estar con ustedes. Continuamos.